，快点，他快到了。是何太冲，你要记得他们每一个人的脸，他们每个人的双手，都有你爹的血。好了，怎么样？你确定这几个老石子能把他炸个粉身碎骨吗？放心吧，这几个桃花雷威力巨大，认得杨小武功再高，只要走近，一定炸他个粉身碎骨。他们要暗算杨香，快撤，走，快点。鼠辈，出来！是昆仑的何太冲，还有夫人，真够下三滥的。对付魔境妖人，什么手段都可以。别跟他废话，今天为我师父报仇，为我昆仑雪恨。那就把你们会的都使出来。做事，杨逍杨伯伯吗？小兄弟，你怎么知道我叫什么？不会，快叫爹，他是你爹啊！不要怕，不要怕。小兄弟，说清楚，她是谁的女儿？她是你的女儿，她娘爹是峨眉派女侠纪晓芙。是我女儿，你是我女儿，爹，我有女儿了，不哭不哭，我们不哭，不哭，乖，乖女儿，告诉爹，你娘呢？你娘在哪儿呢？告诉我，小福在哪儿？杨伯伯。我说出来，你别难过。借古无他，他死了。娘，这不是真的，这不是真的，不是真的。这不是真的，小福，我杨潇
，此生，只要你纪晓芙一个女人。小芙，我要你答应我，我走了之后，你不准再来找我，更不准来打探我的消息。他是怎么死的？命劫师太乙掌门至位座上，命纪姑姑来杀你，纪姑姑不肯答应，就被师太乙掌拍死了。你好傻！纪姑姑情深意重，宁死也不肯向你下毒手。临终前，嘱托我将不会送到你的身边。不会。不悔，我叫杨不悔。杨不悔，多好听的名字，杨不悔。我好想念我娘，要是娘跟我们一起就好了。你娘没有死，她只不过在天上。在那儿，他在看着我们。他希望看到我们快乐的活着，他要看到我们坚强的活着，所以我们要开心，我们要笑，这样他才能安心。季姑姑临终前，让我把不悔妹妹交到您的手里，那咱们就此别过。无忌哥哥，你不跟我们一起了？哥哥还有其他事呢，我不能留在这儿了。小兄弟。你千里迢迢的把我女儿送到我身边，我岂能无所报答？你想要什么，尽管开口。杨伯伯，季姑姑没有瞧不起我，才将不悔嘱托我送到你的身边。如果还有其他事要求的话，那我实在是不值得托付。好一个不忘自鞠躬的少年，难得。这样吧。我是一个有恩报恩的人，你先随我住下。我保证一两年之内会传授你最顶级的武功，作为报答，可否？多谢杨伯伯垂青，但是晚辈是武当的弟子，不敢另学别派的高招。你是武当弟子？嗯。那阴历亭？阴六叔待我如亲人。这次季姑姑嘱托我将不悔带到你的身边。其实，其实我的心里对他也有少许愧疚。好吧，既然这样，那我就不勉强了。
，送到这里就行了。下面我会自己走的。好吧，小兄弟，你对我们的恩情，我愧无以报。若以后有任何需要我的地方，杨某责无旁贷。多谢杨伯伯。不会说你怕老。武器。嗯。珍重。杨伯伯，珍重。不悔，再见了。跟哥哥说再见。武器哥哥再见。想念你的，你乖，听弟弟的话，不哭，不哭了。那我还会再见到你吗？总会再见到的。再见了，不会。再见了，杨伯伯。保重。
，你终于醒了。这是哪儿？哦，这里是红梅山庄。呃，既然你醒了，那就跟我来吧。哎，去哪儿啊？去见我们家小姐，你的救命恩人。啊啊啊啊啊啊小姐是你救命恩人，你还不下跪谢恩？我呸！他的恶犬咬伤我，还要我叩头谢恩？你小心点，小心点。哦，小姐，你恼了我，对吧？你的伤还好吗？还好。那你愿意原谅我吗？我姓朱，名唤九真。你叫什么名字？我叫张无忌。无忌，无忌，无所畏惧，是个好名字。无忌，你怎会一人来此？你的家人呢？我双亲早亡，四处流浪，所以来到这里。你是不是练过什么功夫？怎么一掌就能把我的左将军打死？我那不算什么武功。小时候我爹教我两三年拳脚，仅此而已。乔福，哎，带无忌下去，洗漱一下，换身干净的衣服。是，小姐。乔大叔，哎，哦，这是你的衣服，谢谢。以后我们就是同辈了。同辈，我们家小姐说了，如果你没有地方去，就留在红梅山庄吧。这，你还有别的地方去吗？那你还考虑什么？难道你是嫌弃我们这里不成吗？就是做下人，我没有试过。这红梅山庄人杰地灵，高祖子柳公辅佐一灯大使，在大理国官居宰相，后来驻守襄阳，名扬天下，何等英雄！多少人慕名前来，都被回绝。这里也不是想留就能留的，这里就连一个扫地的丫头，都是经过千挑百选的。这次小姐辞恩，你还不领情吗？怎么样，我们红梅山庄的雪景好看吧？这雪景真是太好看了。师哥，你陪我去好不好啊？哎，九真，表哥，贞姐，你们兄妹二人大驾光临，怎么也不派人通传一声，好让我出去迎接啊？我们迫不及待的要来看你嘛。你的阴阳指功夫练得又深了两层了吧？露一手，给妹子开开眼界，好不好啊？你这不是要我难堪吗？我就是在练上十年，也比不上你们武家的兰花符学手啊！好了，你们就别谦虚了。大名鼎鼎的雪岭双书，一样的威风，厉害。我一个人在家里瞎琢磨，哪及得上你们兄妹二人有商有量的进进快？青妹，听说你最近功夫进步的不错，要不跟我身边这位小哥较量较量，也让甄姐开开眼呗。这低三下四的小厮有什么真本事？你不是跟我开玩笑吧？不过是个乳臭未干的小子，怕是挨不住吧？你们俩可别小瞧了他，他徒手打死了我的左将军。你若是能在三招之内胜过他，我才当真服了你
，就这样的人也配我出手吗？珍姐，你不要这般瞧不起我吧？我也是父母所生，你别瞧不起人啊！师哥，你让这样的人欺负我，你也不帮我。好，表妹，就让我来考考他。尽力的打，别让我失望。小子，接招吧！怎么样啊，珍姐，五五家的功夫还行吗？还是去花园玩吧。武当长拳。朱家的子孙越来越有长进了，我竟然生了你这样的女儿，让我以后怎么去见祖宗？不行！这位小兄弟拳脚不成章法，显然没有拜师学个武艺，全凭刚勇之气，死命抵抗，令人敬佩。可你们三个，却围攻一个不会武功的人，你说羞不羞？嗯。羞不羞？这位小兄弟怎么会来到我们红梅山庄的？为什么穿仆役的衣服？他被我的狗咬伤，是是我救他回来的。你把那些畜生全给我带过来！爹，今天非得把他们给杀了，听见没有？听见了。你以后要是再养这些畜生，我就把你赶出红梅山庄。小兄弟，是老夫教你无方，令你受伤。过来，跪下！跪下！看这位小兄弟，是不是原谅你？老爷，哎，你怎么可以叫我老爷呢？最多叫我一声前辈就是了。是朱前辈，这事儿也不能怪小姐，她确实并非有意的。对不起。是我不对，你能原谅我吗？来，先起来。我知道你不是故意的，所以我没有生你的气。朱前辈，他已经知错了，您就原谅他吧。小兄弟，心胸宽阔，我替女儿谢你了。樵夫，待会儿拿点芥果糕给他。哎，你就好好养伤。谢朱前辈。
，怎么样，好看吗？我不太懂得书法，但是挺好看的。那，是这个真好看呀，还是这个真好看呀？但凡是真的，都是好的。你的心思倒是转的挺快的，我喜欢。小姐，小姐，严二爷从中原回来了，真的？不知道这次他给我带了什么礼物，你跟我一起去吧。小姐。爹，瑶儿说，这是怎么回事啊？这儿，我们的恩人张五爷他死了。怎么会这样？恩公他不是失踪了十几年，早就安然无恙的回来了吗？原来张恩公数年前就跟夫人自刎身亡。我在上五台山之前，在陕西途中就一知青，上得山来见到宋大侠、于二侠，才知实情。二弟，你给我明明白白的说清楚，上五台山比三公夫妇的，究竟是哪些人？人数着实不少，少林、空童。峨眉各派，还有海沙、巨鲸、神泉、巫山等派，也都有份。更想不到的是，空文法师、空智大师，他们也在杀死恩公之列呀。这些人，都是武林中数一数二的高手。原本我们一个都惹不起，可张恩公，对我们恩重如山，我们就是粉身碎骨也要报仇。大哥说的对，你我兄弟的命不值钱，还给张五爷就是了。可惜啊，不等见到张公子。如果见到张公子，我们倾其所有，也会侍奉他一辈子啊我爹跟我说，那时候我刚出生，我爹为了躲避仇人，带着我们一家出走，但半路还是给敌人追上了。然后呢？然后两位师叔就被杀死了，我爹和姚二叔也险些送命。就是这个时候，张恩公出现，救了我们一家。这位张大侠真是阴风侠骨，难怪你们这么伤心。我爹一直想找机会报恩，但可惜。朱家上下对张大侠情深意重，他泉下有知，一定会欣然感激的。小姐，老爷叫你到灵堂去。无忌，你跟我一起去吧。恩公，你的大恩大德，程琳没有一日敢忘，请你保佑我们早日找到张公子。恩公，我们在这儿给你磕头了。嗯，小兄弟。你为什么这么伤心呢？我虽不认识张大侠，但听小姐说，张大侠慷慨磊落，当世无双。只可惜天妒英才，大侠夫妇英年早逝，所以我拜一拜
，自然也是应该的。嗯，对。好，来，起来。大哥，那位谢爷。我是说，谢姨怎么处置？咱们要不要给老恩公发丧啊？你自己看着办吧。啊。嗯、昨天朱伯伯他们说的，是义父吗？是不是他们说错了？还是我听错了呢？珍姐，无忌，快起来洗个脸。怎么你服侍我了？佣人跟丫鬟都走光了，我服侍你一下也没什么。他们怎么都走了？我爹昨天连夜让他们走的，还每个人给了一笔银两，让他们回家去，因为这里很危险。危险？怎么回事啊？陈姐，你告诉我吧，看看我能不能帮上忙。等你洗漱完，我爹有话跟你说。朱伯伯，朱府到底发生什么事了？小兄弟啊，我念你年纪小小，英雄气概，原想留你住个十年八载的，可现在事有变故，被逼和你分手。请你莫怪，这什么意思啊？我张无忌绝对不是贪慕虚荣的人。朱府到底怎么了？朱伯伯，您告诉我吧。小兄弟啊，这里现在很危险，你还是赶紧走吧。我们朱家的事情，不想连累你。朱家对我有救命之恩，照顾有加，我岂能忘恩负义呢？无忌，你当真不怕？我虽年轻无用，不能帮上什么忙，但绝对不是贪生怕死之徒。眼前既有危难，我岂能独善其身呢？请允许我和大家同生共死。我没看错人，不过你得发誓，不能向第二个人泄露机密。皇天在上，若我泄露机密，叫我乱刀分尸。身败名裂，小兄弟啊，昨天姚二弟带来恩公死讯的时候，还带了一个人，此人叫谢逊，外号金毛狮王。这位大侠，早年结怨太多，本来十年前已经失踪，不知为何竟然回到中土，引来江湖群豪。要找他寻仇，我把他救到此地。眼看找他寻仇的敌人就要追来了，对方人多势众，我们万般抵挡不住啊！谢大侠是恩公的结拜弟兄，我们一定要拼死保护好。他现在在哪里点上了。
不借。你猜猜，这是什么地方？这焦臭味，难道上面就是红梅山庄？聪明，这是我爹设计的地窖，外边无人能进。快，宁松，这边来了。一品，后院是，二，三，后门是，四，侧门走是，五，总共五批敌人就在上面。嗯，他们以为我带着谢大侠烧庄逃亡了，很快就会走的。老大，没有搜到人。老大，这边也没有。我们走吧。大哥，我去看看谢大侠的伤势如何。小心。哎，大侠，身体恢复如何？昆仑派，你们这些狗东西！我金毛狮王不怕你们！谢大侠，我们不是你的仇敌，我们是你的朋友。你不是我朋友，你骗我！谢大侠，你，我。谢大侠，我们是为你好，你要相信我们。爹，放我出去！恩公对我恩重如山，你是恩公的义兄，你打死我，我也不会还手的。不还手更好。爹，你是假的，你不是金毛狮王，不要被他骗了。你说什么呢，臭小子？小兄弟。你可不能乱说，朱伯伯，我再也不能瞒着您了。您所说的恩公便是我爹，金毛狮王是我的义父，我不会认错的。找死啊你！爹，没事吧？你说他是假冒的，这不能开玩笑啊！朱伯伯，是真的。我义父双眼以下，此人双眼蛮好，便是最大的破绽。我义父失明的事情，中原武林没有人知道。他来假冒我义父，所以他根本不知道这回事。你真的是恩公的儿子？你们对我这么好，我怎么会骗你们呢？那你怎么不早说呀？我中了玄冥神掌，危在旦夕，只想找个地方安安静静的死去，不想麻烦任何人。所以，我没有告诉你们我的身份。后来，又听你们说，你们的恩公便是我爹，那我就更不能说了。我怕你们会以为我故意冒充想拿好处。那你，真的是张武侠的儿子？你还有什么证据证明你是张武侠的儿子？我的外公，就是天鹰教教主阴天正。我舅舅是鹰眼王，我爹娘就是在太师傅百岁寿辰当天被各大门派逼迫而死。他们的合葬墓就在武当山太子坡。爹，他真的是我们恩公的儿子。但这件事情不能有半点的差错，否则误会了谢大侠，后悔莫及呀、啊。朱伯伯，此人绝非金毛狮王谢逊，如有半句虚假，天打雷劈。小兄弟，跟我来。小兄弟，如果此人是假冒的，那咱们非杀他不可。本来我应该问清楚谢大侠身在何处，可这话我不便开口。朱伯伯，您为了我爹和义父
，百万家财都没了，自己还受了重伤，我怎么会不相信您呢？您就算不问，我也会和您说。事情是这样的，很多年前，我爹和我娘漂泊到了冰火岛。我必定竭尽全力保护无忌，可现在府故事大，报仇尚在其次。谢大侠一个人在冰火岛，一定过得很凄惨。我能够见上一面，我死而无憾。朱伯伯，我们一起去冰火岛，好不好？无忌，这里是我爹为了躲避敌人专门设的农舍，在红梅山庄附近，这样的农舍还有好几个。朱伯伯，您真是设想周到啊！嗯，大哥，你的身体美好，在这住上几天，咱们再走吧。嗯，二弟啊，那出海的事情就交给你了。好。你为什么要顶我的穴道？幸亏义父教给我解穴之法。你说，你是喜欢我多一点，还是喜欢你师妹多一点啊？我当然是喜欢你了。那。你对着我的时候是这么说，你对着他，又说喜欢他多一点了。哦，原来珍姐顶我的穴道，是怕我知道他跟他表哥小慧啊。你们在干什么？啊、爹、啊，爹，舅舅舅，我我跟表哥许久未见，今天他难得来到，我们就聊聊天。让你看着无忌，你却偷偷跑出来。如果给他看出什么破绽的话，那咱们就功亏一篑了。没关系，我点了他的穴，他在里面睡得跟死猪一样呢。等我回去解了他的穴，那就没事了。总之得小心。呃，舅舅，我也该回去了。呃，我怕我师傅等急了。我也去找你师傅谈谈。此次去冰火岛，计划得周详，不能有半点差池。是，走。朱伯伯是什么意思啊？要是给他敲出破绽，恐怕我们就功亏一篑了。他是在隐瞒我什么吗？还是……师傅，你说在茫茫大海上，万一我们找不到那个岛，想回又回不来，可如何是好啊？你如果怕，就别去。这世上哪有不劳而获呀？咱们要是运气好，到了冰火岛，这些许他武功再高，根本不是我们的对手。到那个时候，屠龙刀是我们的囊中之物，号令天下。莫敢不从！我和武大哥并肩成为武林盟主。可是我听说这金毛狮王谢逊，功夫卓越，王盘山岛上的一声吼，把那么多的武林高手都震成了傻子
依弟子之言，我们上了岛，不可明刀明枪，只需在他的酒菜里面下毒。到时候，别说他是个瞎子，就算他双目完好，他也万万想不到他的义子会带人来害他。嗯，此计甚妙，只是朱武两家尚待是名门侠士，从来不碰毒药。对于毒药，我也是一窍不通啊。这姚二叔。倒是常在中原行走，他一定会有办法的。真儿啊，这戏咱们还得往下唱。我金木狮王不怕你们。这一路上你还得跟那个小子好好的亲近，直到我们取了谢逊的性命为止，千万别露出马脚。还是舅舅厉害，看到小子用武当长拳打死了真儿的左将军，就开始怀疑他的身份了。后来又让我去试他的武功，果然发现他武功的一些底细。不这样，怎么能骗到他的信任呢？还说呢，害我被爹打了一巴掌。从小到大，爹爹就没打过我，可疼了。<笑>是吗？<笑>哎，爹。嗯能不能答应我一件事？你说。这些日子，我伺候那小子也吃了不少苦。我想，等我们到了冰火岛，杀了谢逊，拿到屠龙刀，让我亲手杀了那小子。啊，要说我们用计谋骗他，说出了谢逊的所在，也实在不该。这小子也不是坏人。等我们杀了谢逊，拿到了屠龙刀之后，把那小子双眼抽瞎，留在冰火岛也就是了。啊，<笑>朱老弟啊，你真是宅心仁厚，不愧是侠义家风啊！糟了！小兄弟，你在哪儿啊？这里山势险峻，你要是有什么危险的话，我怎么对得起恩公啊？无心，是不是我做错了什么？你快出来啊！小兄弟，无心，无心。无忌，你别跑！追，别跑！站住！你别跑啊！无忌，小兄弟，小兄弟，站住！你别跑啊，小兄弟，小兄弟，哎，小兄弟。小兄弟，总算找到你了。小兄弟，这太危险了，跟我们回去吧。你别过来！再过来我就跳下去，我死了你永远得不到屠龙刀。好，好，好，好。你说什么？关屠龙刀什么事啊？别装了，我不会再被你们骗了。我装什么？你爹是我的恩公，我怎么会骗你呢？因为你们想要屠龙刀，你们当着我的面。掌掴女儿，礼被拜祭，甚至不惜火烧庄园，如此大费周章，就是想骗我出卖义父，好让你们夺取屠龙刀。真是用心良苦啊！区区一把烂刀，不朱长林至于吗？你可是我恩公的儿子啊！这么动听的故事，是你编出来的吧？我也想看看，区区一把破刀有什么了不起。叫你们出卖良心，无忌，你误会我了。我对你是真心关怀，你难道感受不到吗？你怎么能怀疑我呢？你不用这样看着我，我觉得恶心。你不是恨不得拿屠龙刀杀死我的吗？我，我真笨。王母对你精忠有加。
竟然如此虚情假意，蛇蝎心肠！既然你不相信我，那我唯有一死，一证清白。不要你，你还。别动了，跟我回去吧，别耍小性子了。还还叫什么爹？爹！舅舅！舅舅！龙刀魔力可真大，奶奶你这样不顾性命来救我，你省点力气吧，我怕你待会儿上不来。哎呀，哎，小静、啊，小静，小静，摔下去粉身碎骨啊！你别以为你救了我就会出卖衣服，就算粉身碎骨，我也绝不屈服。你还不相信我？我在心里，我就是笨蛋。好，我向你发誓，如果我再逼你去找你义父，我死无葬身之地。呃呃呃呃呃呃呃呃、老天果然开眼，让你这个恶人独身应验。哎，你看那上面，我们过去。或许还有生路，啊，小心，哎，像我这样，哎呀，除非你，好，我知道，哎，你不愿意去，我逼你也没有用，对不对？来，像我这样，哎，慢慢爬过来，来，冷静啊。苍苍，雾茫茫，好一个人间仙境啊！朱伯伯，我们倒不如一起留下来，修仙练道，你说好不好？哼，你胡说八道，这儿什么都没有，留在这儿干什么？朱伯伯一世英名，今日为了把屠龙刀落得如斯田地，你后悔不后悔？我出长陵做事情，从不后悔。是吗？你花尽心思一场空，现在就算给你屠龙刀，你又能拿它飞天遁地，逃出升天吗？哎，朱伯伯，你年纪已大，很多东西都已经享受过了，就算这一刻死了，又有何憾呢？都是你小子害的！哎啊哎我就算死了，你也别想活！别跑！
，俺来，帮我一把。哎，小兄弟，我求求你了，我不行了。快快快！哎呀，来了，前辈。哎呀，哎呀，哎随时寒毒都会夺命，逃出去也是被折磨死，还不如就在这世外桃源等死吧，也算是老天的恩待。在这岂不是饿死了？那就跟我先请了，等我心情好的时候给你摘果子吃。
。师姐，快好了。嗯，芷若，抓紧点。够不够？够了。师姐，他们已经慌作一团了，你就别再催他们了。快点！不是我想为难他们，那师姐没有耐心，不赶紧些，怕是一会儿又怪他们慢手慢脚了。大家做完饭菜，赶紧出去练功，不然他又要发火了。你们快一点啊！快点，快点！是是是，师姐，快点快点！哎呀，知道了，快点！快点！诸位师姐，这里就交给我吧。芷若不行，咱们峨眉山弟子同气连吃，怎么能只剩下你一个人呢？芷若，厨房那么大，你一个人不行。师姐，芷若在峨眉辈分最小，多干一些也是应该的。你们想想看。如果我们大家一起迟到，大师姐会不会更生气啊？说不定还会连累其他弟子受罚呢。也是啊，对啊。芷若说的对、啊。那辛苦你了。嗯嗯，快去吧，走吧。走，那走吧。谢谢芷若。谢谢芷若。谢谢。辛苦了啊。谢谢。那我们先走了。燕子入林。黄莺穿柳，马步都站不稳，我白教你了。嗯、月女追魂，大师姐，要不咱们吃完饭再继续练吧？大家都已经饿了，没力气了。我是大师姐还是你是大师姐啊？我告诉你们，师傅既然让我管教你们，你们就都得听我的命令。一个人练不好，全体陪他挨饿。继续练，素女胆沉。哼，剑都拿不稳，师傅当初怎么招你进峨眉的？真是丢人！捡起来。是师姐。玉女抽身，你们都给我打起精神来，别一副半死不活的样子。想当年我进峨眉的时候，比你们可苦多了。但我呢，没有半句怨言，还是没日没夜的勤学苦练。再看看你们，就知道吃饭吃饭。还有你，过来。天资愚钝，进步缓慢。你要再这样。我就让师傅赶你出峨眉。芷若资质不足，一定将其补拙。你当然要努力了，武当都已经不要你了，要不是师傅看你可怜收留你，你还不知道在哪儿晃悠呢。边界去。是。你们要是练不好，全部都不许吃饭。你们都给我听好了，他日我当上峨眉的掌门，第一件事情。就是要把你们这些不争气的弟子全部都赶出峨眉。我说的不对吗？对，师姐说的对。大声点，听不清楚。师姐，师姐说的对。谁让你们停的？继续练
他每天晚上都这么练。芷若是很勤奋刻苦，他的辈分最小，白天要做的杂事较多，所以他都是趁着晚上闲暇时候练习剑法。刚才这一套剑法叫灭剑剑法，是我自创的剑法。现在，你们就用这个剑法来互相套招，看谁领悟的最好。师傅，我是大师姐，我先来。嗯。请会，请玄。是师傅。师姐，得罪了。弟子表现的还行吗？这么短的时间，你能记住剑法的八成，的确不错。芷若，干嘛躲在一边呢？快出来比试一下。师傅，弟子基础不好，刚才没看清楚，没弄明白。即使比试也是必然落败
，无畏仙宠。你说什么？你怎么可以这么不思进取呢？多少人想上峨眉学剑法，练习就是一个好机会，你应该抓住每一个机会才是啊。师傅说的是，周师妹不要固步自封，出招吧。芷若，你刚才使的，并不是灭剑剑法。我不是让你用灭剑来比试吗？你怎么可以胡乱来使呢？师傅，刚才一时情况未及，不知怎的自然使出，望师傅恕罪。学剑法要按部就班，整套来学，不能自己随便乱来。要是拿捏不当，急于求成，会随时送命的，知道吗？是，弟子谨遵师傅教诲。起来吧。你们继续练习。是是师傅。师父放心吧，我猜呀、啊，你就快要跟师傅学艺，不用留在这干粗活了。真的吗？那当然，今天你可打赢大师姐了。对啊，你太厉害了。没有没有，是大师姐让着我的。大师姐，大师姐，大师姐，大师姐，师姐。师姐嗯，为什么？因为你今天做的饭很难吃。哼！芷若，芷若，芷若，芷若，你没事吧？没事,吧没事，你们去忙吧。大师姐怎么能打人呢？就是，哎，别说，别说。了。大家都停一停。你们呀，都应该跟你们的周师妹学习。人家入门最晚，资历最浅，但人家全然不在乎，每天只想着怎么力争上游。最近还特别锋芒毕露呢，这才是你们的榜样。芷若天资愚笨，武功上若有什么进步，也全靠大师姐平日里的悉心教导，是吗？那我们今天就来过过招，我倒要看看我教出了个什么样的材料，也让各位师妹们看看你突飞猛进的武功。芷若武艺不精，恐怕让各位师姐见笑。少啰嗦，出招！芷若技不如人，多谢大师姐赐教。你想打赢我，别痴心妄想了。嗯嗯嗯嗯你吃什么东西啊？干、啊、什么呀？你肚子里也不能吃了我呀！怎么了？你肚子不舒服吗？啊？我帮你看一下。哇，怎么有这么大一个伤口啊
吗？是唐吗？这唐。奇怪，这里面好像有东西啊！不行，这必须得处理了，我得把你取出来。你去找东西啊！你等我一下。白云，你要忍住啊！好了好了，忍一下忍一下，马上就好了。马上好了，马上好了。这什么？再忍耐一下啊，我帮你缝上就好了。忍耐一下。好，马上就好了。这么多本啊！这怎么像本经书啊？他强由他强，清风拂山岗。他恨任他恨，明月照大江。他自狠来，他自恶。我自一口真气足。第一世，这不就是九阳神功的秘诀吗？可这比太师傅教我的详尽多了呀。有一次，绝远大师受了伤，我就和郭襄女侠日夜守候着。当时在睡梦当中，还在背诵《九阳真经》，滔滔不绝的。后来，少林寺的无色大师也来照顾了，我们三个人都用心记住了《九阳真经》的经文。但是各自理解的不同，故乡女侠得其广，无色禅师呢得其高，我呢就得其纯。九阳真经在很久以前已经被潇湘子和尹克西给盗走了，至今下落不明。这也是这几十年武林之中一大悬案。太师傅曾经说过，九阳神功就写在楞伽经的夹缝中。难道这就是楞伽经吗？难道这些小字就是完整的九阳神功？小猴子，你说这经书为什么在白云腹中呢？算了，这些都不重要。太师傅曾经说过，只要我学会了九阳神功，便能彻底清除体内的寒毒了。小猴子，我有救了，我有救了。太好了，我先试试。大强有大强，大强有大强